ప్రేజలాడ్ హలెలుయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక క్రీస్తు సువార్త ప్రేక్షకులకు ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నామంలో మరొకసారి రాత్రికాల సమయంలో మీ ముందుకు వచ్చి వాక్యం చెప్పటానికి దేవుడు నన్ను నిలబెట్టినటువంటి దానిని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను అదే విధముగా పిల్లరా దేవుని వాక్యమునకు ముందు మరి దేవునికి ప్రార్థన చేసుకొని ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనము స్టార్ట్ చేసుకున్నాం మా ప్రేమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుడా నమ్మదగిన ప్రభు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన అయా నా తండ్రి ఈ రాత్రికాల సమయంలో నీ యొక్క వాక్యాన్ని నాయన బోధించడానికి నీ దాస్సునుగా నా తండ్రి నాయన నీ యొక్క పక్షమున నీ సన్నిధానంలో నేను నిలబడి ఉన్నగా నా తండ్రి ప్రభు మీరు నాతో మాట్లాడి నన్ను బలపరిచి ఈ వాక్యం ద్వారా అనేక మందికి ప్రయోజనకరముగాను ఆశీర్వాదకరముగాను ఉండులాగిన మీరే కృప చూపి మైమ పొందమని నజరైనటువంటి యేసు నామం వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని యొక్క వాక్యములో నుండి మనము చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి కుటుంబాన్ని లేకపోతే ఒక అద్భుతమైనటువంటి గుణవతి అయినటువంటి భార్యను మీ ముందు పెట్టాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను కాబట్టి పిల్లల దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూసినట్టయితే మరి సామెతలు రాసిన గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినలో మనం చూసినట్టయితే అక్కడ గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు అట్టిది ముత్యము కంటే అమూల్యమైనదని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ముత్యము కంటే అమూల్యమైనదని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తుంది పిల్లల ఈ యొక్క మరి దేశములో లేక ఈ యొక్క లోకములో మనము బంగారము కంటే వజ్రముల కంటే ఇలువైనవి ముత్యములని మనము చూడవచ్చు ఏదైతే ఇలువైనది మరి దేవునికి ఇలువైనదిగా ఉంటుందో దానిని మాత్రమే ప్రజలలోనికి అది ఆ ప్రవేశపెట్టి ఇలువైనటువంటి మాటల ద్వారా మరి ప్రజలందరిని కూడా ప్రభువు మరి అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా తయారు చేయటానికి ప్రభు యొక్క మాటలను రాసి ఉంచాడని మరొకసారి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ గుణవతి అయినటువంటి భార్య గుణవతి అయినటువంటి భార్య అనేటువంటి వ్యక్తి ఎంతో మరి ఇలువైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటుంది తర్వాత పిల్లల ముత్యమ కంటే అమూల్యమైనటువంటి భారీగా ఉంటూ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అదే విధముగా పిల్లల దేవుని యొక్క వాక్యముల నుండి మరి ఇంకా మనం కిందికి ఆ ముప్పై ఒకటి అధ్యాయంలో మనం చదివినట్లయితే అక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాటలు కొన్ని మాటలు మనకు కనపడతాయి పదకొండవ వచ్చినాము పన్నెండవ వచ్చినాం ఆమె పెనుమిటి ఆమె ఎందు నమ్మిక ఉంచును అతని లాభ ప్రాప్తికి వెలితి కలుగదు ఆమె తాను బ్రతుకు దినములన్నీ అతనికి మేలు చేయను కానీ కీడు ఏమియు చేయదని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తున్న పిల్లల తాను బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా మేలు చేసేటువంటి భార్యగా ఉండాలి మేలు చేసేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి ఆ మేలు ద్వారా పిల్లల కుటుంబం అనేది కట్టబడాలి కుటుంబంలో ఇరువురు భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకొని ఒకరినొకరు ఆ యొక్క గుణము కలిగి లేకపోతే ముత్యమ కంటే అమూల్యమైనటువంటి వ్యక్తులుగా వారు తీర్చిదిద్దకపోతే ఆ కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది సరైనటువంటి విధానంలో నడవదని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తుంది తర్వాత పదమూడవ వచ్చినలో మనం చూస్తే ఆమె గొర్రె బొచ్చును అవిషనారులను వెదుకును తన చేతులారా వాటితో పని చేయును వర్తకపు ఓడలు దూరము నుండి ఆహారము తెచ్చినట్లు ఆమె దూరము నుండి ఆహారము తెచ్చును దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా వర్తక వాడలు ఏ విధముగా ఆహారము తెస్తాయో ఆమె దూరము నుండి కూడా ఆమె ఆహారము తెచ్చి కుటుంబాన్ని సంరక్షించేటువంటి మరి మంచి గుణవైతైన భారీగా మరి ఆమె ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తున్నాం తర్వాత ఆమె ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి పని చేస్తుందండి పదిహేను వచ్చినలో మనం చూస్తే ఆమె చీకటితోనే లేచి తన ఇంటి వారికి భోజనము సిద్ధపరచును 
తన పనికత్తులకు బెత్తము ఏర్పరచును ఆమె పొలమును చూసి దానిని తీసుకొని దేవునికి స్తోత్రం హలిలుయ్య మీ యొక్క భాగములో పిలరా పొలము అనగా పొలము అనగా మరి అనేక మరి నశించున్నటువంటి ఆత్మల కంట ఆమె స్వార్థ ప్రకటించి మరి ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఆ పొలములో పని చేయటానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతుందంట తర్వాత ఈమె ఏం చేస్తుందంటే ఏ కువునే సేకరతో లేచి తన ఇంటి వారికి భోజనము సిద్ధపరిచేటువంటి గుణవతి అయినటువంటి భారీగా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్ర హలలుయా అంటే ఈ గుణవతి అనేటువంటి భారీలో ఉన్నటువంటి లక్షణాల ద్వారా ఆ కుటుంబము ఎలాగుంటుందంటే దీవించబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ కుటుంబంలో అద్భుతమైనటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం తర్వాత ఈ పరహార వచ్చిన చూస్తే ఆమె పొలమును చూసి దానిని తీసుకును తాము కూడ పెట్టిన ద్రవ్యము పెట్టి ద్రాక్ష తోట నాటి ద్రాక్ష తోట అనగా దేవుని సంఘాన్ని కడుతూ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం గుణవతి అయినటువంటి భార్యలారా మీరు ఒక సేవకురాళ్ళుగా లేకపోతే భార్యలుగా విశ్వాసులుగా ఉన్నటువంటి వారు మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము నిన్నటువంటి వాక్యాన్ని ఇతరులకు కూడా మీ యొక్క సాక్ష్యము ద్వారా మీరు పంచిపెట్టి అనేక మందిని దేవుని యొక్క మందిరంలోకి చేర్చేటువంటి గుణవతి అయినటువంటి భార్యలుగా ఉండాలని మరొకసారి నేను జ్ఞాపం చేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా కాబట్టి ఈ గుణవతి అయినటువంటి భార్య విషయంలో మనము ఇలాగ చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఆది కాండంలో మనం చూసినట్టే రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు చూస్తే అక్కడ ఆధాముకు సాటి అయినటువంటి సహకారి అయినటువంటి భార్యను మనం చూస్తున్నాం సాటి అయినటువంటి సహకారి మరియు దేవుడైనటువంటి యహోవా నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదని వారికి సాటి అయినటువంటి సహాయము చేతులని అనుకునేను దేవుడైన యహోవా ప్రతి భూజంతువును ప్రతి ఆకాశ పక్షిని ఆ నేల నుండి నిర్మించి ఆదాము వాటికి ఏ పేరులు పెట్టునో సూచుటకు అతని యొక్కకు వాటిని పంపించను దేవునికి స్తోత్ర హాలెలుయా మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఆదామును ఎన్నుకున్నాడు పిరారా ఆదాము ద్వారా మాత్రమే ఆకాశ పక్షులకు అన్నిటికి కూడా పేర్లు పెట్టినటువంటి అదాటి దేవుడు ఆదాముకి ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ సాటి అయినటువంటి సహాయం చేస్తున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పని కూడా మనం చూసినప్పుడు అబ్రహాము మరి ఆ విషయంలో మనం చూసినప్పుడు పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు పిరారా ఆది కాండం పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో అబ్రహాం భార్య అయినటువంటి శారాను కూడా మనం చూసినప్పుడు అక్కడ మరి మూడు మాణికలు పిండి పిసికి మరి వచ్చినటు వాటి అందరికి కూడా అంటే ఎలాంటి పరిస్థితులు అంటే చాలా పెద్ద వయసు అప్పటికే కానీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ఒక దేవుని సావుకురాలుగా అద్భుతమైనటువంటి వంటలు అక్కడ చేసి పెట్టినట్టుగా కూడా మనం చూస్తున్నాం చూడండి పద్దెనిమిది అధ్యాయములో ఆ మాటలు ఉంటున్నాయి ఆది కారణం పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో మరియు అబ్రహాము పశువుల వందకును ఒక పని వాణి అప్పగించను వాడు దానిని త్వరగా సిద్ధపరచను తరువాత అతను వెన్నను పాలను తాను సిద్ధము చేయించి దూడను తెచ్చి వారి ఎదుట పెట్టి వారు భోజనము చేయించుండగా వారి యొద్ద ఆ చెట్టు కింద నిలుచుండెను వారు అతనితో నీ భార్య అయినటువంటి చార ఎక్కడ ఉన్నదని అతనిని అడుగగా అతడు అదిగో గుడారములో ఉన్నదని చెప్పిన దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా 
ఈ గుణాలు ఉన్నటువంటి చాలా ఓరకుండా లేనిపినారా వచ్చినటువంటి అతిథులకు అందరికి కూడా వచ్చినటువంటి వారికి అందరికి కూడా భోజనమును సిద్ధపరిచి రొట్టెలు చేసి భోజనమును సిద్ధపరిచి మరి వారిని మరి సాటి అయినటువంటి సహాయము ఎలాగుండాలనో అలాగా అబ్రహాముకు పిల్లరా మరి ఎంతో విధేయురాలుగా చాలా కనపడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం చాలా విషయంలో పిల్లరా మనం చూస్తే అబ్రహామును నా యజమానుడా అని పిలుస్తూ ఉంది నా యజమానుడా అంటే పేతులు రాసిన పత్రికలో మరి మూడు అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చినాల్లో మనం చూస్తే అద్భుతమైన రీతిలో నింపారా అక్కడ శారా గురించి రాయబడింది చూడండి పేతులు మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చినాలలో అటువలే పూర్వము దేవుని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలను తమ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుట చేత తమ్మును తామును అలంకరించు కొలిరి ఆ ప్రకారము చారా అబ్రహామును యజమానుడని పిలుచుచుండెను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా యజమానుడ ఈ దినాల్లో పిల్లల భార్యలు ఏం చేస్తున్నారు అబ్బా కన్నా మిన్న లేకపోతే పేర్లు పెట్టి పిలవటము లేకపోతే అమ్మా మీ భర్త ఎక్కడికి పోయారని చెప్పని ఇతరులు వచ్చి అడిగితే మావాడా మావాడు లేడండి బయటికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో సచ్చినోడు అంటే ఇలాంటి సంభాషణ మాట్లాడేటువంటి బాధ్యులు ఎంతోమంది లేకపోలేదు పిల్లరా కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అబ్రహాం భార్య అయినటువంటి శార అంటుంది నా యజమానుడా నా యజమానుడా బా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట పలుకుతుందండి ఆ యజమానుడు అనేటువంటి మాట ఎంత గౌరార్థమైనటువంటి పిలుపు నేను పేరు చెప్పిన కానీ మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉన్నాడు ఆయన భార్య అంటే మావాడు సచ్చినవాడు ఎక్కడికి పోయాడో నాకు తెలియదు వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో నాకు తెలియదు బా భర్తని భార్య సంపాదించినటువంటి మాట ఎక్కడికి వెళ్ళాడో అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళింది నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా మా వారండి బయటికి వెళ్ళారండి మా వారు వేరే పని మీద వెళ్ళారండి మా యజమానులు త్వరగా తిరిగి అంటే ఆ భాష లేని దేవుని నమ్మిన బిడ్డలకి చాలామందికి రావట్లేదు కారణాలు ఏమిటంటే ఇప్పుడు అంతా కూడా ఎలాగున్నారంటే మరి పేరులు పెట్టి పిలిచినటువంటి భార్యలు మరి చాలామంది అయిపోయారు నా యజమానుడా లేకపోతే భర్తకు ఇవ్వవలసినటువంటి ఇలువలనిచ్చేటువంటి భార్యలు కనపడతలేదు దేవుని వాక్యములు మనం చూస్తే అదే మొదటి పే పేతురు రాసిన పత్రిక మూడు అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాల్లో మనం చూస్తే భర్త అవిధేయుడైతే భర్త దేవుడు నమ్ముకోనటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నా కానీ తన సత్ ప్రవర్తన వలన భర్తను వాక్యము లేకుండానే తన వైపు దేవుని వైపు తిప్పేటువంటి భార్యగా అక్కడ కనపడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి చూడటి పిల్లరా అలాంటి మరి భార్యలు ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో అవసరమై ఉన్నారు అలాంటి భార్యలు కలిగిన వారు భర్తలు ఎంతోమంది ఎంతో ధనులని నేను మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి అలాంటి భార్యలుగా ఉండాలని నేను ప్రభుపేట కోరుతున్నాను తర్వాత భర్త విషయంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే భర్త విషయంలో కూడా పిల్లల మనం చూసినట్లయితే అదే మూడధ్యాయం ఏడో వచ్చినలో మనం చూస్తాం మొదటి పేరు రాసిన పత్రిక మూడధ్యాయం ఏడో వచ్చినలో మనం చూస్తే అటువలనే పురుషులారా జీవమును కుపావరములో నీ జీవమును కుపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలయారై ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని ఎంచి భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనకులు ఏమాత్రం కూడా ఆటంకం అనేది కలగకుండా మీ భార్యలను ప్రేమించాలంటున్నాడు భర్తలు ఆ విధముగా భార్యలను ప్రేమించే విధముగా ఉండాలి అంటే భర్తలు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే నా భార్య ఒక శరీరము కలిగి ఉంది నేను ఒక శరీరము కలిగి ఉన్నాను నా భార్య ఒక ఆత్మ కలిగి ఉంది నేను ఒక ఆత్మ కలిగి ఉన్నానని ఆలోచిస్తాడు కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందంటే ఇద్దరు కూడా వీరిద్దరు కూడా ఏక శరీరమై ఉన్నారు అనేటువంటి సత్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా భర్త మర్చిపోవటానికి వీలు లేదు 
ఎందుకంటే ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రికలో ఐదు అధ్యాయము మరి ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఏడు వరకు మనం చూస్తే అక్కడ భార్యలను ఎలాగ భర్త ప్రేమించాలనో మనం చూస్తున్నాం పురుషులారా మీరు మీ భార్యలను ప్రేమించుడి అటువలే క్రీస్తు కూడా సంగమును ప్రేమించి అది కలంకమైన మూడతనైన అతిథి మరి ఏది లేక పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమ గల సంగము గాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలువబెట్టవలనని వాక్యము చేత ఉదక స్థానము చేత దానిని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధ పరుషుటికై దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ అంటే ఈ యొక్క భాగంలో ఉన్నటువంటి మాట ఒక్క మాట నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను భర్త భార్యను ప్రేమించాలి అంతవరకు ఒకే భర్త భార్యను ప్రేమించాలి భార్యను తన శరీరమును ఎంత ప్రేమించుకుంటాడో ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ బాధ వచ్చినా ఏ కన్నీరు వచ్చినా తనకంటూ ఏదైతే వస్తుందో నా భార్య కూడా అదే వస్తుందనేటువంటి అభిప్రాయంతో భార్యను ఎంతో ప్రేమించి ఆనందపరుస్తూ ఉండాలి భార్య కానీ కొదమ మాటలోనే చూడండి అది కలంకమైన మూర్తయ్యను అటు ఏదైనా లేక అనేటువంటి మాటలు అనేవి మనం ఈ పెళ్ళిలో ఒక అలవాటు ప్రకారముగా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం చెబుతున్నాం కానీ కానీ ఇది ఏమిటంటే పెళ్లి కుమారుడుగా రానయ్యున్నటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు రెండవ రాకలో ఈ యొక్క సారివత్తర సంఘాన్ని పెళ్లి కుమార్తెగా వివాహపు చేసుకున్న తర్వాత ఆ పరలోక రాజ్యములో ఈ యొక్క పెళ్లి కుమార్తె ఈ సంఘము ఈ పెళ్లి కుమార్తె అనేది ఏ డాగును మచ్చను కలతను లేకుండా వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితము జీవిస్తూ దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించాలని ఆ యొక్క వాక్యము ఆ పరలోక వాక్యం అనేది మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంది ఇది పరలోక సంబంధమైనది ఈ లోకంలో జరిగేటువంటి వివాహాలకు సంబంధమైనటువంటి మాటలు కావు కాకపోతే ఏంటంటే మనం అక్కడ అట్లా చదువుతూ మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధలు చేస్తూ ఉంటాం కానీ కలంకమైన ముడతయను అంటే కలంకమైన ముడతయను మాట చెప్పేటప్పుడు భార్యను భర్తలుగా మరి వివాహం చేసేటప్పుడు మరి చాలామంది బాప్తీసము పొందినటువంటి వారికి కూడా వివాహాలు చేస్తూనే ఉన్నారు భార్యాభర్తలు బాప్తీసం పొందరు కానీ దేవుని చట్టం ఒప్పుకోదు బైబుల్ ఒప్పుకోదు కానీ వారికి వివాహాలు చేస్తుంటారు నువ్వు బాప్తీసం తీసుకున్నావా క్రీస్తునందు నువ్వు మరలా యేసు క్రీస్తు వారు సమాధిలో నుండి మూడవ దిన లేబడిన రీతిగా బాప్తీసం అనేటువంటి ఆ యొక్క మరి పరిశుద్ధమైన బాప్తీసము తీసుకున్నటువంటి ప్రశ్న అనేది ఎవరు కూడా అడగరు కాబట్టి పరిశుద్ధులకు మాత్రమే ఎత్తబడినటువంటి దేవుని సంఘానికి పెళ్లి కుమారుడుగా వస్తున్నటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క ఆ సంఘానికి మాత్రమే ఈ మాటలు నేను సాదృశ్యమని మరొకసారి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కాబట్టి కలంకము మూడతో అటుది ఏదైనా లేక దేవుని వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితం జీవించాలి తర్వాత పురుషుడు భార్యను ప్రేమించేటువంటి విషయంలో ఏది కావాలన్నా ఏది చేయాలన్నా భార్య యొక్క విష్టాన్ని కూడా భర్త నెరవేర్చేటువంటి భర్తగా ఉండాలి నీ వరకు నీ మనసుకు వచ్చినట్టు నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ప్రవర్తించడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే భార్య ఒక సొగసైనటువంటి భార్యను మనము చూసినటువంటి యోగ్యురాలుగా తన పెరిమిటికి కనపడాలి యోగ్యురాలుగా తన పెరిమిటికి కనపడాలి ఎందుకంటే సామిత్ర గ్రంథం పన్నెండు అధ్యాయ నాలుగో వచ్చంలో యోగ్యురాలు అని అంటారు అంటే ఈ యోగ్యత అనేది భార్య కలిగి ఉండాలంటే ఎప్పుడు కూడా భర్త కొరకు అదే విధముగా కుటుంబం కొరకు పిల్లల కొరకు ఇరుగు పరివారి కొరకు అనేక మంది ప్రజల కొరకు ప్రార్థించేటువంటి యోగ్యురాలుగా కూడా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక కానీ అలాంటి యోగ్యత చాలామంది యోగ్యులుగా ఉండరు కానీ యోగ్యులుగా ఉండాలి ఒకరినొకరు పరామర్శించుకోవాలి ఒకరినొకరు మరి 
పురుకొలుపుకోవాలి ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి ఇద్దరు కలిసి కుటుంబం కొరకు భార్యాభర్తలైనటువంటి వారు మోకరించి ప్రార్థన చేసుకోవాలి అందుకే మరి ప్రసంగంలో మూడు పేటలు తాడు తెగిపోదు కదా అన్నాడు అంటే ఆ మూడో పేట ఎవరు అసలు ఈ భార్యాభర్తల మధ్యలో మూడో పేటగా ఎవరుండాలి ప్రభు అయినటువంటి యశుక్రీస్తు వారు మాత్రమే ఉండాలి అసమాధానం వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఇంట్లో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే బాధ కలిగినప్పుడు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు భార్య ద్వారా కానీ భర్త ద్వారా కానీ పిల్లల ద్వారా కానీ ఇతరుల ద్వారా కానీ ఏది జరిగినా ఇద్దరు కలిసి మోకరించి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో మరి ప్రార్థన చేసి మూడో పేటగా ఉన్నటువంటి ప్రభువుకు మీ సమస్యలన్నీ అప్పగించి అక్కడ విడిచిపెట్టి ఎప్పుడూ కుటుంబంలో ప్రేమ కలిగిన జంటగా ప్రేమ కలిగినటువంటి వారిగా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క జీవిత యాత్ర కొనసాగించాలి అలాంటి భార్యాభర్తలుగా అలాంటి వ్యక్తులుగా ఉంటే అది ఎంత ఆశీర్వాదకరమో చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుండి మనము చూసినట్లయితే మరి ఈ యొక్క గుణవతి అయినటువంటి భార్యలో నుండి ఇంకా కొన్ని లక్షణాలు మనం చూసుకుందాం కొన్ని లక్షణాలు మనం చూసుకుందాం చూడండి మరి పద్దెనిమిదో వచ్చినం ముప్పై ఒకటి పద్దెనిమిదో వచ్చినాం సామెతల కథ ముప్పై ఒకటి పద్దెనిమిదో వచ్చినాం తన వ్యాపార లాభము అనుభవముచే తెలుసుకొను రాత్రి వేళ ఆమె దీపం అంట ఆరిపోదంట దేవుని గురించి సోత్రం హలిలుయా రాత్రి వేళ కూడా పగట ఎందే గాడిపిలారా రాత్రి వేళ కూడా ఆమె దీపం అనేది ఆరిపోదంట ఎప్పుడు ప్రార్థన 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 చేసే అనుభవం గుణవతి అయినటువంటి భార్యలు కలిగి ఉండాలని మరొకసారి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చాలామంది ప్రార్థన చేయరు ఫోన్కి ఎట్లయిట్ అయిపోయారు ఫోన్లు ఎప్పుడు చూసినా ఫోన్లే 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 పండుకుంటే ఫోన్లే నిద్ర వస్తుంటే ఫోన్లే మాట్లాడుకుంటే ఫోన్లే తర్వాత ఈ ఫోనుల ద్వారానే వారి జీవితం అంతా కూడా గడుపుతూ ఉన్నారు కానీ ఈ గుణవతి అయినటువంటి భార్య అంట రాత్రి పూట కూడా దీపము ఆరిపోకుండా ప్రార్థన చేసినటువంటి భార్యగా మనం కనపడుతుంది తర్వాత ఇరవై మూడో వచనంలో మనం చూస్తే ఆమె పెనిమిటిని దేశ పెద్దలతో కూడా కూర్చుండబెట్టేటువంటి భార్యగా కనపడుతుంది అంటే భర్త యొక్క గౌరవ మర్యాదలన్నీ కూడా కాపాడేటువంటి భార్యగా మనకు ఈ భార్య కనపడుతుంది ఈ గుణవతి అయిన భార్య తర్వాత పిల్లరా ఇంకొక మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో చూస్తే ఇదే ముప్పై ఒకటి ఇరవై ఆరులో జ్ఞానము కలిగంట తన నోరు తెరుసును దేవునికి స్తోత్రం ఈ జనాలంతా ఈ భార్యలంతా ఏం చేస్తున్నారు భర్త మరి బయటికి పోయి ఇంటికి వచ్చేసరికే ఏం చేస్తున్నారు మరి కిలో మటన్ తెచ్చిస్తే ఉప్పు చూడటానికే అర కిలో మటన్ అయిపోద్ది ఎప్పుడంటే అప్పుడు జ్ఞానం కలిగి జీవించడానికి ఇష్టపడరు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వారి జీవితం వారిదే వారి యొక్క ప్రణాళిక వారిదే ఆ విధముగా చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ గుణవతి అనేటువంటి భార్య జ్ఞానము కలిగి తన నోరు తెరుసును అంటున్నారు తర్వాత కృప కలిగినటువంటి ఉపదేశం అంట ఆమె ఎప్పుడు బోధిస్తుంటుందంట అంటే ఆ పిల్లల విషయంలో ఆ భర్త విషయంలో ఎన్ని ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారంటే అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది అలాంటి భారీగా ఉన్నప్పుడు పిల్లరా ఈ కుటుంబం అనేది అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో నడిపించబడుతుందని మరొకసారి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినలో చూస్తే ఆమె కుమారులు లేచి ఆమె ధన్యురాలు చాలామంది కుమార్తెలు ప్రతివత్త ధర్మమును అనుసరించి ఉన్నారు వారందరిని నీవు మించిన దానివని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను పొగిడేటువంటి భార్యగా ఈ గుణవతి అయినటువంటి భార్య కనపడుతుంది అలాగ భార్య ఉండాలండి అలాగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించాలి పేరుకు మాత్రమే క్రైస్తవులుగా ఉండొద్దు ఇంటిలో ఒక మాట బయట ఒక మాట ఇరుగు పరివారితో ఒక మాట కుటుంబ విషయాలు కొన్ని తీసుకొని వెళ్ళి బాగా క్లోజ్గా ఉన్న వారికి ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పి నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు చిన్నా భిన్నం చేసుకోవటానికి వీలు లేదు ఎప్పుడు కుటుంబం కొరకు నీ భర్త కొరకు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ నీవు దేవునికి మహిమకరమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి వ్యక్తిగా అమూల్యమైనటువంటి వ్యక్తిగా నీవు దేవునిలో కొనసాగితే 
నీ అంత జ్ఞానవంతురాలు ఎవరు కూడా ఈ లోకంలో ఉండరని నేను ప్రభుపేట కోరుతున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక జ్ఞానవంతురాలంట తన ఇల్లును కట్టుకుంటుంది పద్నాలుగు ఒకట్లో మనం చూస్తే సామెతల గంధంలో జ్ఞానవంతురాలు అయిన భార్య జ్ఞానవంతురాలు తన ఇంటిని అంట జాగ్రత్తగా కట్టుకుంటుందంట అంటే ఈ జాగ్రత్తగా జ్ఞానము కలిగి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ప్రార్థించేటువంటి భారీగా ఉండాలి ప్రార్థించాలి ఆ ప్రార్థనే పిరారా నిన్ను గొప్ప వ్యక్తిగా చేస్తుందని మరొకసారి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అలాంటి వ్యక్తులుగా మరి జీవించడానికి ఫ్యామిలీలో ఈ కుటుంబం కట్టబడాలంటే ఈ కుటుంబంలో మీరు అలాగ ఉండి ప్రభువును మహింపరిస్తే అద్భుతమైనటువంటి దేవుని మహిం కలబడి కుటుంబంగా ఉంటుందని ఈ వాక్యం నేను ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం మా ప్రేమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుడ నమ్మ దగ్గర ప్రభు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ దినం ఈ రాత్రికాల సమయంలో నా తండ్రి నాయన భార్యాభర్తల కుటుంబం అనేది ఎలాగ ఉండవలేనో నా తండ్రి నాయన మీరు నిదాస్తుల ద్వారా మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు అనేక మంది నాయన ఈ యొక్క మాటలు వాక్యం వింటున్నారు నా తండ్రి వారిలో నా తండ్రి నీ కార్యసిద్ధి కలుగు చేయము నాయన అమూల్యమైనటువంటి వ్యక్తులుగా ముత్యములుగా ప్రభు అదే విధముగా నా తండ్రి జ్ఞానవంతురాలుగా యోగ్యురాళ్ళుగా నాయన భర్తను పిల్లలను అందరిని కూడా ఉపదేశించి ప్రార్థించేటువంటి భార్యలుగా కుటుంబాలుగా మీరు సిద్ధపరిచి మహిమ పొందమని వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మహిమయో ఘనతయో ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ నజరైనటువంటి ఎస్సు నామును వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక